Salve a tutti! Mi sono preparato il cloruro di calcio e le colture starter sciolte in un goccio d'acqua e il caglio. Perché il cloruro di calcio? Perché oggi farò un formaggio fatto con il latte del supermercato. Quindi chi segue il mio canale sa, ho già detto più volte, che se usiamo un latte pastorizzato è meglio eh, aggiungere il cloruro di calcio. Ho fatto anche un video in cui parlo proprio di tutti i consigli che si possono dare eh, quando si fa i formaggi in casa. Vi lascio il link. Il formaggio di oggi è molto semplice da preparare. Io userò la pressa che ho fatto io e chiaramente una, una pressa fai da te. Vi lascio il link eh, sul, su questo video in modo che se volete farmela da voi vi spiego tutto un come l'ho fatta, molto molto semplice. Bene, adesso incominciamo la preparazione. Il latte è quello intero del banco frigo pastorizzato, il più grasso possibile. Adesso lo portiamo a 35 gradi, ma prima, verso i 25 gradi, aggiungiamo il cloruro di calcio e le colture starter. Più o meno, temperatura più o meno sui 25. Allora, il cloruro di calcio è indicato se il latte lo abbiamo pastorizzato noi, direi obbligatorio se è quello del supermercato il latte. Le colture starter potete evitarle, però anche loro fanno la loro parte. Mentre scaldate il latte, visto che quello del banco frigo è freddo, e qua aggiungo cloruro e eh, colture starter, mi raccomando, mentre scaldate qua non si vede, però mescolate per, eh, perché è un latte freddo, quindi va eh, scaldato in modo uniforme. Adesso mescoliamo bene, possiamo aspettare qualche minuto, 10 minuti, oppure andare direttamente alla temperatura di 35 gradi, anche lì più o meno. È un formaggio, diciamo, che eh, faccio io, quindi non c'è una procedura, potete anche fare del, delle varianti. Sicuramente vi verrà un ottimo formaggio. Ecco, mescoliamo. Adesso andiamo alla temperatura di 35 gradi per aggiungere il caglio. Il caglio, mi raccomando, la dose sempre sulla confezione. Se al posto delle colture starter volete usare lo yogurt perché lo avete in casa, non avete le colture, potete farlo, però la dose è meno precisa e comunque io consiglio sempre le colture starter. Arrivati ai 35 gradi aggiungiamo il caglio, mi raccomando dose sulla confezione, non tutti i cagli sono uguali, mescoliamo bene per distribuirlo, fermiamo il giro del latte, copriamo e facciamo riposare 60 minuti. Ci metto un po' più di tempo questo a cagliare. Dopo 60 minuti tagliamo la nostra cagliata a cubetti di spigolo 2 cm. 1 e mezzo 2. Diciamo che col latte del supermercato siamo piuttosto limitati, quindi non possiamo fare un formaggio tagliarlo troppo perché vedete proprio la consistenza della cagliata è diversa da quella che si ottiene quando si ha il latte del contadino quando si ha il latte del contadino proprio si vede che si separa immediatamente il siero la mescoliamo un attimino proprio Io diciamo che preferisco proprio il latte del contadino, però bisogna provare tutto, poi non tutti lo hanno a disposizione. Adesso copriamo e aspettiamo 15 minuti. Dopo 15 minuti ci siamo preparati una ciotola per raccogliere il siero un colino e un nostro finaccio 
di lino o di cotone comunque a maglie non troppo strette è importante quando si usa il latte del supermercato è importante altrimenti rischia di eh, andare tutto via attraverso il eh, colino ve lo dico per esperienza questo che sto usando io qui dove abito io è un pannolino di quelli di una volta adesso raccogliamo spostiamo sul telo il latte la cagliata il formaggio cercando di lasciare il più possibile il siero nella pentola però vedrete che non sarà facilissimo quindi ce ne porteremo molto dietro comunque non c'è problema avrà il suo effetto sulla consistenza del formaggio e comunque lui scolerà vedrete che andrà tutto come deve andare un altro consiglio l'ultima parte di formaggio sarà difficile da recuperare potete usare un setaccio in questo modo qua così lo raccogliete tutto vedete perde molto siero il siero raccogliettero tutto fare la ricotta è un'impresa perché non è il latte quello il contadino però Potete usarlo per fare pizze, focacce, vino di siero, cocktail, um, adesso non mi viene in mente niente, comunque biscotti, tutte ricette che potete trovare sul mio canale. Adesso vedete ci aiutiamo così per far scolare il siero e poi uniremo diciamo, questo formaggio a quello che abbiamo già sul telo. Adesso strizziamo bene, tenetevi una ciotola e una pentola perché perderà veramente tanto siero. Quando fermarvi? Quando volete, lì potete lasci lasciarlo scolare dopo. Adesso vi faccio vedere la consistenza che, di questo formaggio fra un attimo quando avrò finito di strizzare. Eccola qua. raccogliamo il formaggio che è rimasto un po' sui lati bello cremoso così richiudiamo altrimenti ci fanno le mosche e lasciamo riposare a temperatura ambiente 15 ore sui 20-25 gradi io sono dopo 15 ore il formaggio ha perso tanto siero che potrà essere il vostro siero in mesto per un altro formaggio oppure per fare le preparazioni di cui ho parlato prima. Adesso dobbiamo reimpastare il nostro formaggio, tritarlo. Potete farlo con un cucchiaio, con la forchetta, col frullatore. Ogni azione ha la sua influenza sul risultato finale del formaggio. Però, ripeto, questo è un formaggio che faccio io, una volta lo faccio così, altre volte lo faccio in un altro modo, viene un risultato diverso, viene sempre buono. Adesso ci prepariamo il peso, un barattolo più acqua, totale un chilo. Io ho deciso di pressarlo con un chilo. Abbiamo questo, questa teglia di vetro, una griglia, un setaccio a maglie fini, scenderà ancora del siero, ormai non tanto, un tubo di acciaio piuttosto alto, diametro 13 cm, un po' come la 12-13, un po' come la uscella per formaggio, e ora mettiamo il nostro formaggio dentro questa formina, questa pressa, Adesso abbiamo questo pezzo di cartone ricavato da un coso lì per un vassoio per dolci. L'ho fasciato con della carta pellicola per non farlo bagnare dal formaggio. Comunque c'è un video sul canale in cui eh, 
faccio vedere come preparo questa pressa e spiego tutte le pressioni. Bene, adesso lasciamo il nostro peso e lo facciamo agire. Io lo lascerò agire solo due ore perché ho lasciato scolare 15 ore. Dopo due ore estraiamo il nostro formaggio dalla pressa. Lui, vedete, è diventato bello compatto. Salatura a secco su un tagliere di legno. Io faccio più o meno un cucchiaino per lato. La dose sarebbe, anche lì dipende dal tipo di formaggio, però indicativamente 3 grammi di sale per 100 grammi di formaggio, quindi bisogna pesarlo. Si calcola il totale e poi lo si divide per due metà per lato, oppure se ne tiene un po' per i bordi se il formaggio è alto. Ecco, se volete potete rifilarlo il formaggio per farlo un pochino più carino. Sul mio canale potete trovare un video in cui spiego tutti i tipi di salatura di formaggi in modo piuttosto preciso, anche perché non tutti i formaggi si possono salare in tutti i modi, dipende dalla consistenza, eccetera, eccetera. Allora, in genere si sala un una faccia, si aspettano 12 ore e poi si sarà la, 24 ore e poi si sarà l'altra faccia. Io stavolta sono stato sbrigativo, ho capovolto immediatamente, tanto è rimasto il sale sotto a contatto col tagliere, salo anche l'altra faccia con un altro cucchiaino di, eh, di, di sale. Bisogna sfregarlo, lasciarlo un po' sulla superficie, non troppo. Adesso lo facciamo stagionare, questo formaggio lo faccio stagionare a temperatura ambiente, 20-25 gradi, una ventina di giorni, mi raccomando lo capovolgiamo ogni giorno e i primi giorni soprattutto dobbiamo asciugare per il tagliere perché tenderà a, a perdere ancora liquido questo formaggio. Potete anche metterlo i primi giorni su una griglia di plastica sottile appoggiata sul, sul tagliere. C'è stato un piccolo imprevisto, un piccolo incidente di percorso. Inutile cercare scuse, in pratica ieri, ieri, ieri notte me lo sono mangiato. Cioè, non è la prima volta che faccio l'assaggino, eh, però in genere, insomma, modificando un po' le foto, le inquadrature, salvo la situazione. Stavolta la situazione è tragica, mi è rimasto proprio un triangolino che ha avuto diciamo il buon senso di lasciarlo giusto per fare la foto e per farvelo vedere eh, purtroppo o per fortuna ha stagionato alla temperatura proprio ideale faceva un profumo fantastico eh, cominciava a formarsi una piccola crosticina quindi dopo quattro giorni soli quattro giorni ho ceduto ma era buonissimo vi ricordo di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei formaggi o quello che resta dei miei formaggi e adesso vi faccio vedere questo quello che è rimasto e questo è il misero triangolino che è rimasto consistenza perfetta gusto fantastico è un formaggio che ho provato a fare per caso ma il risultato è stato eccezionale per fare una foto decente ho messo un dolcetto d'alba dell'88, della Gaia. Chi conosce i vini sa che è un vino speciale, che berrò in un'occasione molto speciale. Carissimi, ci vediamo molto molto presto.